Mas, pernah gak sampean nelusur sejarah nganggo perewangan jin utawa nganggo rujukan goib? Sampai menua perlu tak wenei ngerti, piye carane aku nggak video sing ono kaitane karo sejarah. Podo karo nggawe penelitian sejarah. Langkah-langkah sing tak nggu uga podo karo metode penelitian sejarah. Mung skalane luwih cilik ngono ae. Langkah-langkah kuwi ana 5, yaiku kaping pisanan milih topik, nomor loro ngumpul no sumber utawa heuristik. Nomor telu verifikasi utawa kritik, nomor papat interpretasi, lan kaping limo nyusun cerita utawa historiografi. Ing akeh kesempatan aku nemoni saran saka Pamiarso supaya aku gelem takon marang wong pinter utawa nganggu sumber-sumber goib. Nanging apa ngono kuwi ya iso? Mesine nek durung tak wigateni mula aku ora iso weruh kasunyatane. Ing video iki Aku khusus arep medar babakan kuwi. Apa iso sumber sejarah sing asale saka goib utawa saka keterangan jin iso tinggo kanggo rujukan kanggo nyusun penelitian sejarah? Ketok iki wigati kanggo diwedar. Aku wis ngundang narasumber, nemoni para ahli lan sinau saka kiai sing mumpuni ing bidang kuwi kanggo nglengkapi pemahamane awake dhewe ing babakan iki. Monggo disimak nganti pol ben sampean ora salah tampa. Apa iku sejarah? Sejarah kuwi asale saka tembung syajarotun. Iki basa Arab nganggo tak marbutoh ing buri dadi nek diwakofno diwaca syajaro. Tembung iki banjur diadopsi ing basa Indonesia dadi tembung sejarah. Syajaro kuwi artine wit. Wit kuwi duwe oyot, pok, batang, pang lan ranting. Dadi maksude saka wit iki awake dhewe iso ngerti sanat utawa asal usule awake dhewe. Kenapa iki penting disinaoni? Mergo sakliyane kanggo mangerteni identitas, saka sejarah, awake dhewe iso sinau saka kedadian ing zaman kepungkur kanggo sangu ing zaman mengkone. Ing falsafah Jawa, awake dhewe kenal sing jenenge Triwikarma, biyen saiki lan besok. Awake dhewe iki iso kaya ngene mergo apa sing dilakoni biyen. Lan kaya ngopo awake dhewe seso kuwi gumantung saka apa sing dilakoni saiki. Nanging ora kabeh kedadian ing jaman dhisik kuwi iso diarani kedadian utawa peristiwa sejarah. Kanggo iso diarani peristiwa sejarah, kedadian jaman kepungkur kuwi kudu duwe sifat unik, penting lan abadi. Dadi umpamane aku wingi bareng mlaku-mlaku ning Museum Demak. Kuwi ora iso diarani peristiwa sejarah, senajan ning panggonan sejarah. Kuwi mung sejarah uripku dhewe, dudu peristiwa sejarah. Beda karo umpamane Raden Patah ngedekno Kerajaan Demak. Kuwi peristiwa sejarah mergo kuwi unik utawa ora iso dibaleni maneh. Duwe pengaruh sing gedhe tumrape wong Jawa jaman biyen nganti saiki lan tetep dieling-eling wong akeh utawa abadi. Allahu Akbar. Soko akeh prastowo sejarah sing ono ning Jawa, kira-kira prastowo ndi sing bakal tak pilih? Kaping pisanan aku kudu iso milih topik. Ing langkah iki aku kudu mesti ake yen topik sing arep tak angkat iki duweni manfaat sing luwih gedhe timbang ngudorote. Sawise aku oleh topik sing tak anggap duweni manfaat, mula sabanjure aku kudu mikir saka ngendi aku oleh sumber-sumber sing iso tak nggo rujukan. Proses ngumpulno sumber sejarah iki diarani heuristik. Banjur saka ngendi aku iso ngerti sejarah kuwi. Iki tak contoh sejarah Raden Patah lan Demak. Kaping pisanan yo saka sumber tulisan. Contone kayata sing tak olehi saka perpustakaan kantor Dokbud Bali. Iki aku oleh saka Kyai Ahmad Basu. 
guruku. Kanggo iso maca tulisan kuwi, kadang awake dhewe butuh ilmu liyane, yaiku filologi. Mulane kanggo meni data sing luwih jero, tak pila-pilani aku melu kelas naskah Jawa sing diambu dening Kiai Ahmad Basu. Kita akan baca bahannya sudah dicek di grup ada bahan naskah Tuban. Bocah ya, cah. Ya, bocah. Ing kono saliyane sinau maca aksara Jawa, aku uga sinau maknai artine tembung sica mbaka sica, kaya ngaji kitab Arab Pegon nek ning pesantren. Sumber kaping pindo yaiku sumber barang utawa sumber benda, yaiku iso rupa artefak lan fosil. Kanggo mangerteni iki, awake dhewe butuh ilmu kayata statigrafi, tipologi lan uga ilmu kimia. Contone Kanggo mangerteni umur kayu ning Masjid Demak iso dilakoni nganggo karbon dating. Sampel utawa cuilan kayune digawa ning lab lan saka kono banjur iso dingerteni umure kayu kuwi pira. Mesine aku orang lakoni uji lab kaya ngono kuwi ning aku iso golek hasil uji lab utawa hasil penelitian sakdurunge kanggo rujukan. Sumber kaping telu yaiku sumber lisan. yaiku bentuk warisan tradisi lisan sing lahir ing masyarakat. Iya. Ya ibaratnya Ini gunung, nah, nah tumpal kayak gini, jawabannya sih. Jat, apa, jatuh terusan meloncat ke desa. Nah, itu mungkin kayak di mumpul. Ya. Nalika ada cerita yang wis turun temurun, mula kadang iki iso dinggo lawang kanggo nyelidiki kasunyatan yang luwih jero, kanggo dalan melebune. Jadi iki ora iso dinggo siji-sijine rujukan, isih perlu sumber liyane sing ana gandeng-gandenge karo babakan sing dibahas. Mula verifikasi lan interpretasi kuwi mengko dadi penting ing proses iki. Nah, nalika informasi sing diolehi akeh, mula awake dhewe kudu nganggo prioritas. Carane kanti mangerteni sifate sifat sumbere saka sifate sumber sejarah kuwi ana telu yaiku sumber primer sumber sekunder lan sumber tersier sumber primer yaiku sumber sing asale saka sumber langsung ing jaman kedadian sejarah kuwi sumber sekunder yaiku sumber sing asale saka sumber utawa uang sing ora ngalami langsung kedadian sejarah kuwi nanging isih dianggap relevan Lan sumber tersier yaiku cerita lisan utawa saka buku-buku sejarah utawa saka critane wong. Nah, iki iso dinggo rujukan ning sifate tersier. Nah, kaitane karo kuwi mau kabeh saiki mbalik ning topik. Apa iso jin lan sumber goib dinggo rujukan penelitian sejarah? Tak wiwiti saka jin dhisik. Mergo jin kuwi termasuk goib. Dene goib kuwi ora mung jin tok. Kanggo medar iki aku nganggo keyakinan Islam, agama sing tak anut. Kanggo sing arep nambahi perspektif ing keyakinan liyane, monggo tulis wae ning komentar. Apa iku jin? Kanti harfiah utawa kanti tembung, jin kuwi iso dimaknai sing singitan utawa sing delik utawa sing ora ketok. Janana janin janna. Kuwi asal tembunge. Dadi cara definisi gampange, jin kuwi makhluk sing ora ketok. Ya jin itu makhluk yang tersembunyi. Kata Al-Quran, innahum yaraunakum min haithula taraunahum. Mereka lihat kamu, tapi kamu tidak bisa lihat mereka. Uh, jin adalah makhluk Allah yang serupa dengan manusia dalam banyak hal. Uh, ada lelaki, ada perempuan, hmm. mereka punya masyarakat. Ada yang baik, ada yang buruk. Hmm. Jadi jin kuwi makhluk pangeran, podo karo menungso, Neng ora ketok. Apa bedane karo setan? Setan kuwi tembung sifat. Dene jin kuwi makhluk. Jin sing nggodha menungsa iki diarani setan. Dadi diarani setan mergo sifate. Sifate sing adoh saka rahmate Gusti Allah. Nanging ora kabeh jin kuwi melingkar. Ana uga jin sing beriman. Padha karo menungsa. Ana sing beriman lan ana sing melingkar. Mula menungsa sing melingkar lan ngadoh saka rahmate Allah. Nalika urip nganti itu mekaning pati, iso diarani setan sing ketok. Wong sing senengane mitnah lan gawe hoax, nek durung tobat sak durunge mati kuwi iso diarani golongan setan. Wong sing nindas wong cilik, wong sing korupsi, nganti wong sing senengane mbantai etnis liyane kuwi kabeh uga iso diarani setan sing ketok, setan saka golongan menungsa. 
Nah, setan iso mlebu ning menungsa kuwi lewat sedulur papate sing ringke. Mlebune saka kono. Sing paling umum yaiku lewat nafsu seks, nafsu mangan, nafsu bondo donya lan nafsu amarah utawa kuasa. Wedaran we lengkape soal sedulur papat lima pancer iki iso sampean pirsani ning video sadurunge. Nah, saiki apa menungso kuwi iso ndelok jin? Menungso ing umume, menungso awam ora iso ndelok wujude jin sing asli. Sing iso weruh jin ing wujud asline mung para nabi lan rasul. Menungso awam mung iso ndelok wujud jin saka imajinasine dhewe-dhewe. Merga jin iso memba-memba dadi wujud sing dikarepno menungso, iso wujud kewan, wujud menungso liya sing mbok kenal utawa wujud sing nggegirisi kayata kuntilanak, gendruwo lan sak pinunggalane, mula iku demit utawa hantu ing luar negeri lan ing Indonesia wujude uga beda. Merga imajinasi komunitas utawa imajinasi budaya siji lan liyane kuwi uga beda-beda. Ning kene ana pocongan, ning kono ana Dracula. Lan variasine ing saben-saben negara mesti uga akeh. Kok dia bisa dikuntil anak tapi di, di Arab enggak ada? Kita di Indonesia ada kuntil anak, di Arab enggak ada. Kenapa? Dia menjelma di dalam apa yang kita bayangkan. Ya, dia dia bentuknya begini, bentuknya begitu. Itu sebenarnya tidak ada. Semua itu jin sama. Tapi dia bertasyakkul. Kita bilang menjelma di dalam bentuk yang kita yakini atau yang kita fahami atau kita rasakan. Miturut swargi Mbah Yai Mukhtar Amin, jin kuwi uga iso ketok dadi wujud saka nafsune awake dhewe sing paling gedhe. Dadi nek sebatas tengkorak misale. Nggih. Okay. Kaya sebatas ula misale. Itu ndak apa-apa. Terus kaya kewan sing sangat lembut misale mbok. Mbok kaya nang awak gemprayah kaya kaya Robo, kayak semut dan sebagainya itu itu biasa. Hmm. Itu nafsu kita sendiri sebenarnya. Hmm. Timbulnya dari diri kita sendiri hmm. pada waktu itu. Banjur sing sering didelok wong-wong kuwi jin apa ora? Ya, kuwi jin ning dudu wujud asline. Apa menungso iso ngongkon jin? Kanggo sampean sing Islam mestine kenal Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman kuwi kan menungso. Nabi Sulaiman kuwi ora mung iso mersani jin, nanging uga iso ngongkon jin. Malah diriwayatno jin sing paling ampuh sing jenenge jin Ibrit ae takluk karo Nabi Sulaiman. Dadi apa iso menungso ngendalekno jin? Bisa dikendalikan, tapi tentu saja, tentu saja yang mengendalikannya itu harus orang yang dekat pada Tuhan, hmm. yang taat kepadanya sehingga dia diberi kekuatan oleh Allah. Nah, kanggo wong awam kaya awake dhewe, biasane interaksi lan komunikasi kuwi, interaksi karo jin kuwi ana ing telung babagan. Ya pisanan diweruhi atau penampakan, nomor loro lewat kodam lan nomor telu kesurupan utawa mediasi. Soal diweruhi mau wis tak bahas yen kuwi mung saka imajinasine awake dhewe. Nomor loro soal kodam wis pernah tak wedar ing video Jimat lulang ke Polando, monggo sampean bersani sawise video iki. Nah, saiki awake dhewe mbahas kesurupan utawa mediasi. Iki monggo ana gandeng rantenge karo pitakonan apa iso jin dadi sumber penelusuran sejarah. Kesurupan lan mediasi kuwi jano padha. Ning sing inisiatif utawa sing duwe karep kuwi sing beda. Nek kesurupan sing duwe karep kuwi saka jine, nek mediasi sing duwe karep menungsane. Dadi menungsane sing pengin dileboni jin, kuwi nek mediasi. Saka kono mengko jine iso crita macam-macam kayata kanggo narasumber sejarah contone. Nanging apa iki iso dipercaya? Nah, aku wis ngundang narasumber ning studio yaiku Gus Muhammad Rijal, kancaku ning kelas naskah Jawa sing dadi pengasuh ing majelis zikir lan sholawat Miftahul Huda Wali Songo. Panjenengane kersa rawuh ing gubuku bareng karo santrine yaiku Mas Haryono kanggo jagongan ing babakan iki. Nah, nek kula kan ya selain harus datang ke makam untuk merasakan feel-nya, nggih, kula nggih kedah Mas naskah, itulah kenapa alasan kulo kepanggil jenengan oh, di naskah. Barokai anu nggih, barokai pelajari naskah akhirnya awake dhewe panggil. Padahal iki ta bah dulur nggih nggih di naskah Jawa. Jen niku diat masuk Islam. Niku nggih 
seketika niku an berubah wujud. Terus, hmm. terus pakaian ni pakaian Muslim ngah tadi. Gue wanten subahan imamah ngah tadi. Sarung ngah tadi. Gue wanten. Gue lumayan ngah tadi. Langsung berubah. Niku. Lah, nek sing tiang boten paham, iku diarani wali, iku disangkane wali. Oh, Karena pacane <laughs> pacane sami. Wali ya. Nggih, okay, mirip wali, pacane sami. Ini itu nambahi untuk napa hubungannya ben kalah sejarah ini kan. Okay. Dalam kode etik enggak boten angsal cara menggunakan itu. Tapi <coughs> okay. dalam artian verifikasi, nah, tapi untuk ibadah kalau sumber primer di anu tambah darane kita untuk membuka kunci berarti Suatu tempat itu terkunci, jelas gak ada buat nonton apa sumber-sumber kita kan bisa, bisa hmm, tapi kita dalam itu tidak bisa dilampirkan dalam sumbernya di mana itu nggak boleh di daftar pustaka nah, nggak ya. boleh ini kode oh, itu nggak boleh arti itu penelusuran secara gaib ini ku namun sebatas pendukung mana pendukung nawan buat nanti buat nanti sakit kita buat apa kode tek sejarah nih buat nanti nggak boleh buat nang sal itu gerian kita saat dengan ketemu apa ni dia pulau moten buka buka pulau dilebut ke ini buka buka tengok di mas tempat di mawon ni kemasukan moten kemudian cerita tak bosan ni tiang anu daerah pulau ni tu ngahdiran nama ngahdiran ngahdiran net tiang beriki nama ini mungkin nyambat ni cara nasional ni mediasi masalah eh jin kan sakit ngapu sih Lurus nggak? Gue, tentu sih nggak. Kalo gak ada pengalaman. Gue, gue, gue. Suatu ketika nih, gue keluar jam dua atau nih nering jam. Kelihatilah, apa jembatan ya turunan tapi wonton jembatan, wonton lepene. Gue, gue. Nah, pas turunan nih, tanjakan gede nih, sebelah kiri nih, gue wonton masjid. Nah, masjid ini tuh nggak rati spok lah, masjid. Nah, kalo pas Ngobrol-ngobrol, gue ngobrol nggak tadi nih kalau rencang teng singkat bulan bulan ini nih gue, gue seketika nih gue anu, tahu-tahu kok wonten cint nih gue lepet kriyo nih gue terus salam. Tapi pakaian nih gue nggak tadi gue kados pakaian kewalian nih tadi gue, gue zaman lagi mama, zaman cuba nih tadi gue. Tapi gue paham bahwa nih gue adalah cint, nih gue ucil, salam terus ngobrol terus. Pengen kenalan cerita ni sih, pun terus kalau tangkut tim itu sampai ni kisopo, kalau ni kan, nah tangkau ni kalau tidak saya kan tangkai mengkilo ni kalau saya alih Yusuf, sehingga, nah terus bawa saya untuk kalau kalau tangkut tim kan, nah sih kau yang awak mui ki, jangan ni, ah sih ni kalau jangan saya kan, pun Islam ni kau Telung ratus tahun, telung ratus tiga lima, jadi telung ratus telung puluh lima tahun. Ini kau pun muslim Islam, pun muslim. Jadi kau, nak usia ni ni kau dah sempurna pitung ratusan. Nah terus datang letingnya tengah, lah nak jin, sing wes ape kau yang awak mungkin ki, kilo persen lah awak awak kau apa awak kau ki so percaya kalau bukso awak mungkin. Kadang ni kesian itu si Islam. Nah, jadi gua terus sanjang itu. Cukup walau puluh persen, cukup walau puluh persen. Nah, sengerong puluh persen ni gua, aku si Islam ni pun. Jadi, aja percaya, aja pernah percaya nengsin. Walaupun kadang ni mesti kaya aku. Ini dia seratus persen, aja. Tapi walaupun puluh persen lah, seng walau seng rong puluh persen ni tu. Walaupun artinya nak cint yang masih kafir. Apa mana seng seng kafir kan? Apa mana kan ni tu kan? Lagi kangen kan tu. Metode penelusuran sejarah nganggu sumber cint. Koyoto seng tak bahasiki. Orang mung cerita tok. Rong tahun sakwi se perang di Ponegoro. Pernah ono sawi jining naskah sing sumbere digawe saka wawancara karo jin. Kedadian iki ono ing laporan naskah Walondo sing diteliti dening Suwargi Kiai Agus Sunyoto, Ketua Lembaga Seni Budaya PBNU sing uga nulis buku Atlas Wali Songo. Ya, kita enaknya itu kalau meneliti tulisan Belanda itu begitu. Jadi ada laporan bagaimana proses itu terjadi. 
didatangkan lagi sondong habis itu dilakukan upacara ya. dan kisondong kesurupan rohnya jin butolucoyo cerita semua ditulis inilah yang kemudian disebut babat kediri itu jadi cerita sejarah versi jin jelas bikinan Belanda ini di situ ya dijelek-jelekkan namanya Sunan Bonang, Sunan Giri, dakwah Islam, semuanya jelek. Ya. Kenapa? Yang bikin Belanda kok. Pada dasarnya jin itu berdusta. Maka kalau kita meruk ya orang, itu yang banyak ocehan-ocehan yang disampaikan orang yang kerasukan atau keserupan, kami tidak boleh mempercayainya. Karena jin itu memang maunya memfitnah orang. Jadi ada yang muncul adalah suuzan dan itu maunya syaitan. Syaitan itu apa? Membuat permusuhan antar manusia. Tahun 1800, 1850-an ada seorang misionaris namanya Kitunggul Wulung. Dia membaca babat kediri. Lalu mengambil cuplikan babat kediri sebagian kemudian dia susun menjadi sebuah tembang. yang diambil ya yang menjelekkan Sunan Bonang, yang menjelekkan Islam, menjelekkan Sunan Giri itu ya. tembang yang diambil dari Babat Kediri itulah yang diberi judul Serat Darmo Gandul ya. jadi sumbernya dari Belanda tadi Serat Darmo Gandul nanti ditulis lagi Suluk Gadul Lucu Soko kene awake dhewe iso sinau soal verifikasi sejarah utawa kritik sumber nganggo studi kasus Serat Darmo Gandul lan Suluk Gadul Ojo. Serat iki ditulis ing taun 1850-an sing rujukane saka Babat Kediri sing ditulis ing 1832. Saka taune mula ana selisih wektu sekitar 3 abad saka kedadean jaman Wali Songo. Mula yen tulisan iki arep dinggo rujukan kanggo medar kisah Wali Songo. lan era pungkasan mojo pahit mula saka sifate jelas iki dudu sumber primer dudu sumber sejaman kaduan verifikasi kaping pindo yaiku jenis naskahe serat darmo gandul lan suluk gadul ojo kuwi tergolong naskah sastra semono ugo babat kediri sing dadi rujuane mula yen awake dhewe arep meksa ndadekno sumber iki kanggo penelitian sejarah Mula perlu didukung paling ora telung naskah babat liyane sing benerno topik ing jero naskah kuwi. Minimal totale kudu ana papat. Lan kritik sumber sing paling pungkasan kanti empiris awake dhewe ora iso no materi saka wawancara jin kanggo data penelitian sejarah. Umpamane ana istilah retrokognisi lan sakpiturute, nanging kuwi durung diakoni dadi sawijining metode ilmiah. Nek kanggo bantu kepolisian nuntasno kasus utawa goleki barang ilang menawa iso manfaat. Nanging nek kanggo penelitian ilmiah durung iso. Mula saka kabeh verifikasi kuwi, sumber sejarah kanggo medar sejarah Wali Songo sing asale saka Serat Darmo Gandul, Serat Gadolojo lan Babat Kediri iso dianggap ora layak kanggo dadi sumber penelusuran. Metode verifikasi sumber iki uga tak terapake ing topik-topik liyane, ora ning kasus iki tok. Aku kudu iso nemokno lan kritisi sumber-sumber sejarah sing ana gandeng rentenge karo topik. Yen kira-kira angel mula tak pending dhisik, tak tunda lan aku milih nggarap topik liyane. Sakwise kabeh wis dirasa cukup, nembe aku nglakoni sing jenenge interpretasi utawa penafsiran. Sumber-sumber kuwi mau tak sortir lan saka sumber sing wis kesortir diurutno kaya ngurutno puzzle kanggo oleh gambaran sejarahe. Mirip-mirip karo detektif utawa polisi nek lagi nyelidiki kasus. Ing kene imajinasi pancen dibutuhno. Aku kudu iso mbayangno kedadeane. Aku kudu mlebu ing crita kuwi lan kaya-kaya ning ana ing jaman kuwi. Teko langsung ning lokasi kedadean kaya to makam. petilasan utawa museum kuwi penting nganggo aku supaya iso ngrasakno 
lan bayang no kedatiane. Jadi ora kanggo nemoni jin, nanging luweh kanggo ngelancar no proses interpretasi lan menggone historiografi. Koyo dene sutradara film sak durunge gawe visualisasi videone. Lan langkah sing paling pungkasan yaiku historiografi. Aku kudu iso nyusun hasil penelitianku dadi cerita sing kepenak dirungokno lan dipersani ing format video. Aku kudu nandang rekaman swara utawa syuting kaya saiki. Lan sakwise kuwi banjur ngedit. Bar ngedit banjur upload lan bar upload ora lali aku uga kudu menehi subtitle utawa terjemahan ing basa Indonesia lan basa Inggris. Ben video kuwi iso didelok akeh wong. Ora mung sing ngerti basa Jawa to. Kuwi mau caraku nglakoni proses produksi video sing ana kaitane karo sejarah. Dene nek video sing sifate pitutur, motivasi utawa filsafat mestine prosese ora kaya ngono kuwi. Padha-padha butuh mikir ning metodene beda. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pol, nek ana sing kurang tulis wae ning komentar. Muga iki duweni manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.